ഹായ് വെൽക്കം ടു ടോപ്പേഴ്സ് ഏരിയ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സയൻസിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത പി എസ് സികളിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന പി എസ് സിയിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു സയൻസിലെ തന്നെ അതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് കാണുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ടൊക്കെ പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ഏതിലാണ് ആൻസർ ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ഏതിലാണ് ആൻസർ ശൂന്യതയിൽ അപ്പം പ്രകാശം ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ പോകുന്നത് എവിടുന്ന ശൂന്യതയിൽ കൂടിയ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കുറവ് വേഗതയുള്ളത് എന്തിലാ വജ്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത ശൂന്യതയിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വേഗതയുള്ളത് വജ്രത്തിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര ആണെന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളെ ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡും ആ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് എട്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും നാനൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് വരും അല്ലേ പ്ലസ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ആണ് എന്ത് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒപ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐരേത് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐരേത് ആൻസർ അയൺ പൈറൈറ്റീസ് ആണ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയുരേതാണ് അയൺ പൈറൈറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം അയൺ പൈറൈറ്റീസ് അയൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇരുമ്പിലെ നല്ല ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയാം നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരാളാലോചിക്കുക അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈറൈറ്റീസിൽ അതാണ് ഞാൻ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്ട് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ അവകാശം അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗുണ്ടകളൊക്കെ ആലോചിക്കുക ഗുണ്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യം അല്ലേ അയൺ അയണ നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ മാതിരിയായിരിക്കും എല്ലാ ഗുണ്ടകളും അല്ല എന്നാലും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഗുണ്ടകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അവകാശങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അവരാരെങ്കിലും അണ്ടറിലായിരിക്കും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അണ്ടറിലായിരിക്കും ആര് ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ശരിക്കും വിഡ്ഡികളാ അല്ലേ അപ്പോൾ വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അയരാണ് അയൺ പൈറൈറ്റീസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടേക്ക് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പൂജ്യം കെൽവിൻ സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പൂജ്യം കെൽവിൻ സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഊഷ്മാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റാണ് കെൽവിൻ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ കെ വെച്ചിട്ടാണ് കെൽവിൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പൂജ്യം കെൽവിൻ സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റ
ബൾബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ ഓക്കെ ബൾബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ എലിവിഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ബൾബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ എല്ലാ പോയിൻസും പഠിക്കണം ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കണം കാരണം അതൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചതും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം മനുഷ്യനിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് മനുഷ്യനിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് ആൻസർ എച്ച് ഐ വി ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് മനുഷ്യനിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് ആൻസർ എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ഇത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി കൊറോണയൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയർ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ എയ്ഡ്സ് രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വർഷം എയ്ഡ്സ് രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നാണ് യു എസ് എയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എയ്ഡ്സ് രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ യു എസ് എയിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ യു എസ് എയിൽ ഓക്കെ ദെൻ എയ്ഡ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എയ്ഡ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എയ്ഡ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഓക്കെ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലാണ് എപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ അല്ലേ എയ്ഡ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ഓക്കെ അടുത്തത് എയ്ഡ്സ് രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക പരിശോധന പ്രൈമറി ടെസ്റ്റ് അല്ലേ പ്രാഥമിക പരിശോധന ഏതാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് ആണ് എയ്ഡ്സ് രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക പരിശോധന എലീസ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം എയ്ഡ്സ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് എയ്ഡ്സ് രോഗം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് മെയിൻ ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിലാണ് എയ്ഡ്സ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന ഏതാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് ആണ് വേറെയും ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഏത് ആൻസർ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഏത് ആൻസർ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഹരിത സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവയ്ക്ക് മാത്രമേ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഡയറക്റ്റ് സ്വീകരിച്ച് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൽപാദകരായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴിയാണ് ഇവ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ അത് അത് പോയി കാണുക ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഏത് ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ് നോക്കാം ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ കണ്ണിയാണ് ആര് ഉൽപാദകർ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ കണ്ണിയാണ് ഉൽപാദകർ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ അവസാന കണ്ണിയാണ് വിഘാടകർ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ കണ്ണിയാണ് ഉൽപാദകർ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ അവസാന കണ്ണിയാണ് വിഘാടകർ അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല എന്താ നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് ആ റിലേഷൻ എന്താണ് ആഹാര ബന്ധം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന റിലേഷൻ അല്ലേ പുല്ല് പുൽച്ചാടി പുല്ല് തിന്നുന്നു പുൽച്ചാടിനെ തവള തിന്നുന്നു തവളനെ പാമ്പ് തിന്നുന്നു ആ റിലേഷൻ ആണെന്ത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അല്ലേ ആഹാര ബന്ധം ആണെന്ത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യ കണ്ണി ആരാണ് ഉൽപാദകരാണ് അതിൽ അവസാന കണ്ണിയാണ് ആര് വിഘാടകർ ഓക്കെ എന്താണ് വിഘാടകർ മൃതശരീരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വിഘാടകർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ബാക്ടീരിയ പൂപ്പലൊക്കെ അല്ലേ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏത് വാതകങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഏത് വാതകങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ കാർബൺ
നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് നോക്കാം ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ എന്താ നോക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നീരാവി തുടങ്ങിയവ ഭൗമകിരണങ്ങളെ പുറത്തുവിടാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക വഴി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്തരീക്ഷം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പാണ് അന്തരീക്ഷം അപ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നീരാവിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവ ഭൗമ കിരണങ്ങളൊക്കെ തര തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ചൂട് കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്താ എവിടെയാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അതൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഭൂമിയിലാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചൂട് കൂടി അങ്ങനെയാണ് ആഗോളതാപനവും ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം ഒത്തിരി വലുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യം നോക്കാം ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാവുന്ന വാതകങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഇതിന് മാത്രമല്ല ഇതിന് കാരണമാവുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതൈൻ സി എഫ് സി ഇതൊക്കെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാവുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ഓക്കെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തറയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതി കുറച്ചും എത്രയായിരിക്കും തറയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതി കുറച്ചും എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ പൂജ്യം തറയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതി കുറച്ചും എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ പൂജ്യം ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനം മൂലമോ രൂപമാറ്റം മൂലമോ ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതി കുറച്ചും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനം മൂലമോ രൂപമാറ്റം മൂലമോ ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതി കുറച്ചും ഓർത്തിരിക്കാൻ സ്ഥാനം മൂലമുള്ള അല്ലേ അപ്പം സ്ഥാനം സ്ഥാണ് സ്ഥിതി കുറച്ചും സ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ഥിതി കുറച്ചും കൂടുന്നു ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ഥിതി കുറച്ചും കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ജി എച്ച് ഓക്കെ എം ജി എച്ച് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എച്ച് ഹൈറ്റാണ് ജി ഗ്രാവിറ്റിയാണ് എം മാസാണ് ഓക്കെ ഉയരം കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി കുറച്ചും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടേക്ക് പോവാം ഏത് ഹോർമോണാണ് ജീവികൾക്ക് ബാഹ്യമായ ചുറ്റുപാടിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ആൻസർ ഫിറമോൺ ഏത് ഹോർമോണാണ് ജീവികൾക്ക് ബാഹ്യമായ ചുറ്റുപാടിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ആൻസർ ഫിറമോണാണ് ഓക്കെ ഫിറമോണാണ് ജീവികൾക്ക് ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്കെ ജീവികൾക്ക് ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഫിറമോണാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഷഡ്പഥങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണെന്ത് ഫിറമോണ് ഷഡ്പഥങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആറ് കാലുള്ള ജീവികൾ അല്ലേ അവ ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് എന്ത് ഫിറമോണുകൾ അല്ലേ ഉറുമ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഉറുമ്പൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിറമോണുകളല്ലേ ഈച്ചകൾ വണ്ടുകൾ ഉറുമ്പുകൾ ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്താണ് ഫിറമോണുകളാണ് അല്ലേ ഉറുമ്പൊക്കെ അപകടമൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റുറുമ്പുകളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ് ഈ ഫിറമോൺ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കർഷകരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫിറമോൺ കെണി ഫിറമോൺ കെണി വെച്ചാൽ എന്താണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ഫിറമോൺ വെക്കുക അതുമായിട്ട് ഈച്ചകളെ ഒക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടുകളെയൊക്കെ ആകർഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് കൊല്ല കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിറമോൺ കെണി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറമോൺ ട്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ആൻസർ ഹെപ്പനോളജിയാണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ആൻസർ ഹെപ്പനോളജിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാം എന്താണ് ഹിപ്നോട്ടീസൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ മയക്കിയിട്ടാണ് ഹിപ്നോട്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഹിപ്നോട്ടീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹെപ്പനോളജി ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഇത് ഹെപ്പനോളജി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ